जोरेगान कारण जो श्रोतारा तक बक्तारा इच्छा मत वज कर लोकमा दे मानुष शुद्ध धारण कर पुत्र मायर को हाथ से कारण कार भर जाए पुरुषर भर नारे जाए कन्या सन्तान कारण मा के दोष देवा दोष जदि क्यों दे बाबा की देवा लागू जो कन कदा ठीक क्योंकि एख कन्या सन्तान हम जनगण दोष दे कार जो बोलें हाई रे मे मानुष दोष रे बाबा दरबारे रवना दिए जाये देखे दरजार सामने छोट्टा खिलाधला करते खबर की जिज्ञास कर लाभ हलो ना लाभ हलो नल्लाहर पेटे कन्या सन्तान मेटा कानते कानते जो जाए छोट बा जिज्ञास कर तुम कथा मत जाए खासी मानुष मल्ल मुरुबी आलहमदुल्ला मानुष बोल क्या आलहमदुल्ला 
নতুন এক আলেম হয়েছে নতুন এক আলেম হয়েছে তাই বলে মুরব্বি ইন্না লিল্লাহ বলতে হয় বলে তোরা দুই দিনকার মৌলবি তোরা ক আমি আগেকার মুন্সি রে মানুষ বললে পাঁচটা দাওয়াত তাই মরা মানে খুশির খবর আলহামদুলিল্লাহ কখন কোনটা বলা লাগবে এটা জানার দরকার আছে না নাই বক্তা বলতে আব্দুল কাদের ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে বাবার কাছে নিয়ে গেছে বাবা বলতেছে কি জন্যে আব্দুল কাদের বলে বাবা মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহর অলির কাছে আসে নাহুদুবিল্লাহ কন নাহুদুবিল্লাহ কন মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহর অলির কাছে যাবে না ইয়া কানা বুধু ইয়া কানা স্থাইন আমরা গোলামি করি যার বিপদে পড়লে সাহায্য করবে তিনি তিনি হলেন আমাদেরকে আরো জোরে জোরসে বলুন বলে আমি নজর করে দেখছি বাজান মেয়েটার পেটে কন্যা সন্তান আব্দুল কাদের বলে বাবা ভালো করে নজর করেন এবার বাবা নজর করে দেখে পুত্র সন্তান সমুখে গিয়ে বলে ব্যাটারে কিছু কোন আগে দেখলাম কন্যা এখন পুত্র সন্তান দেখতে পায় আব্দুল কাদের বলে বাবা যে জোরে তারা মারছেন ওই তারার কারণে পেটের কন্যা পুত্র হয়ে গেছে আবার যদি তারা মারেন বাড়ির তিনটা কন্যা পুত্র হবে আর একটা তারা মারলে পৃথিবী খুঁজে কন্যা সন্তান পাওয়া যাবে না আপনার তারাই সব পুত্র সন্তান হবে এমন গাঁদা করি ওয়াস করলো বক্তা একটা শ্রোতাও লোকমা দিল না তার মানে বক্তা খালি জানে শ্রোতারা জানে না যেই বলবেন জানি না তখন বক্তার দা মশান হবে বুঝলেন ইচ্ছা মতো মারি এটা কি দিচ্ছেন কি আর নাম কি কথা হবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জোরে কন ঠিক কি না একটা হলো আসর একটা হলো ফজর এই দুই আক্ত নামাজের পরে কোনো সুন্নত নাই না ফল নাই সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী সাহাবির দিকে মুখ ঘুরায় আসরের নামাজ আদায় করার পরে রাসুল বললেন এ অতিরিক্ত কথা কে বলেছ এতদিন আমি বলতাম স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা তোমরা বলতো রব্বানাম কিন্তু আজকে হামদান কাসিরান তৈ জীবন মুবারক এই অতি রক্ত কথাটা কে বলেছ সঙ্গে সঙ্গে সাহাবি দাঁড়িয়ে বলে রাসুল আল্লাহ আমার মনে হয় আমি ভুল করেছি রাসুল বলেন অতি রক্ত কথাগুলো এত দামি আল্লাহর এমন পছন্দ হয়ে গেছে কবে যাবে তুমি জান্নাতে এখন থেকে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে রেখেছে তার মানে বোঝা গেল আল্লাহর প্রশংসা বেশি করলে আল্লাহ খুশি হয় তাই বলে এমপি মন্ত্রীর নয় হ্যাঁ প্রশংসা করতে হবে কার আরো জোরে আল্লাহ কোরআনে বলেন আমরা আল্লাহর শুকুর গুজার করে প্রশংসা করে নবীর প্রতি দরুদ পড়বো এই কারণেই যে লাইলাতুল মেরাজে যখন আল্লাহ রাসুল জান্নাতে প্রবেশ করলেন জান্নাতের মধ্যে লেখা আছে সালামুন আলাইকুম তিবুতুম সোনলা বলেন খালি দিন মানে কি ফাদ খোলো হা খালি দিন খালি দিন শব্দের অর্থ হলো কেউ যদি জান্নাতে একবার প্রবেশ করে আর কোনো দিন তাকে জান্নাত থেকে বের হওয়া লাগবে না হয়তো বলবেন হুজুর আমাদের বাবা আদমকে আল্লাহ জান্নাতে রাখছিল কিন্তু জান্নাত থেকে আল্লাহ বের করে দিছে আদম নবীকে আল্লাহ জান্নাতে রাখছে ইবাদতের আগে এই জন্য গ্যারান্টি নাই আর আমাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবে ইবাদতের পরে জোরে কোন কথা ঠিক কি না বাপের সম্পত্তি কেউ যদি এমনি এমনি পায় ওই সম্পত্তি জুয়া খেলা শেষ করে ধরে কারণ ঠিক কি না ভাই ওই ছোটবেলায় শুনছি ধাপের হাটে গরু কিনবার গেলে জিজ্ঞাস করত টেকা কার আদম নবী কাল্লা জান্নাত দিয়েছিলেন ইবাদত করার আগে 
জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ বলেছিলেন ইবাদত দিলেন আল্লাহ জান্নাতে সব গাছের কাছে যাবা কিন্তু ওই গাছের কাছে যাবার পারবা না তার মানে ওই জান্নাতে আল্লাহ হুকুম করলেন কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ যে জান্নাত দিবেন এই জান্নাতে কোনো হুকুম থাকবে না আল্লাহ বলবেন পলা তাস্তাহি আনফুসুকুম জান্নাতেরা যা চাবে আল্লাহ তাই করতে দিবে সোনালাখান ফেরেস্তা জিবিরাল বলে নবী গো আজকে লাইলা তুলমেরা যে আপনি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করলেন আপনি যদি জান্নাত থেকে বের না হন আল্লাহ আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিবে না এই বছরটা হলো আপনার কষ্টের বছর যেই বছর রাসুল মেরাজ করেছেন এই বছরটা হলো নবীর কষ্টের বছর জরিকন কি বছর কষ্টের বছর কেন ওই বছরে নবীর চাচা আবু তালেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিছে তার মাত্র আড়াই মাস পরে বিবি খাতি যা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল ওই বছরে নবী আমার তাইফে গেলে তাইবাসী নবীকে এত পাথর মারল গোটা দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল এই জন্য ওই বছরকে নবীর কষ্টের বছর বলা হয় ধরে কন কিসের বছর সা সা চলে গেছে দরদের বিবি খাতি যা যেই বিবি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় রাসুল দ্বিতীয় কোনো বিয়া করেন নাই মা খাদিজার বয়স যখন চৌষট্টি বছর এমন সময় নবীর বয়স হলো উনপঞ্চাশ বছর একদিন গভীর রাত্রে মা খাদিজা বলে রাসুল আল্লাহ এই বুড়ির সঙ্গে সংসার করতে করতে আপনার যৌবনটা নষ্ট হয়ে যাবে হুজুর আর একটা বিয়া করেন আর একটা বিয়া করেন সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার খাদিজার হাত ধরে বললেন খাদিজা শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মরছে পিতা আমি চোখে দেখলাম না এরা হলো নবীর গান নবীর গান কইতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে নাকি তাহলে বলেন শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মরছে পিতা নবী চোখে দেখলেন না কে করিবে লালন পালন কে দিবে সন্ত না এই দুনিয়ার বড় এতিম নবী ছিলেন রাসুল বলে খাদিজা আমি যখন মক্কায় আপনার বাড়িতে রাখাল ছিলাম ওই রাখাল অবস্থায় সবচাইতে ধনবতি রমণী আমার মতন রাখালকে স্বামী বানাইলেন স্বামী বানানোর পরে আপনার যত সম্পদ ছিল সব আমার কদমে দিয়া দিলেন ও গো খাদিজা আপনি শুধু আমার বিবিনা রে আপনি হলেন আমার দরদ আমার দরদ আপনি যতদিন থাকবেন দুনিয়ায় আমি নবী ততদিন দ্বিতীয় কোন বিবাহ করব না সেই দরদের বিবি খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন নবী আমার একমাস আঠারো দিন পরে তাইফে গেলেন তাইফবাসীর এত পাথর বাড়ছে নবীর দেহের এমন কোন জায়গা ছিল না যে জায়গায় পাথরের আগাছ লাগে নাই ঠিক ওই বছরে আল্লাহ তারা নবীকে আরো সে নিয়ে গিয়া নবীর সঙ্গে দেখা করে নবীকে বললেন নবীজি এত সুন্দর জান্নাত বানাইছি আপনি কি দেখবেন না নবী যখন জান্নাতে দেখার জন্য ভিতরে গেলেন এমন সময় জিবরাল বলে হুজুর আপনার কষ্টের দুনিয়ায় যদি না যান আল্লাহ আপনাকে জান্নাত থেকে বের করবে না সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার কানতেছে জিবরাল বলে হুজুর আপনি কান দেন কেন নবী বলে জিবরাইল আমি নবী আমার জন্য নইরে আমি নবী হলাম আমার উম্মাতের জন্য আমি জান্নাত দেখতে আইসি থাকতে না এই জান্নাত দেখে দুনিয়াতে যাব আমার সমস্ত উম্মতেরা যখন জান্নাতের মধ্যে ঢুকবে সকলের পরে আবার আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। যে নবী উম্মাতকে এত ভালোবাসে ভাগ্য গুণে আল্লাহ আমাদেরকে সেই নবী দিছে ধরে গান সোহান আল্লাহ তাহলে আমাদের ভাগ্য কি ভালো দেখেন আমরা কিন্তু আল্লাহ পাইছি আল্লাহ ইচ্ছা করলে হিন্দু কে ঘরে যদি আল্লাহ আমাকে পাঠাতো তাহলে কি পাইতাম কথা কন না কেন ভগবান ভগবান খ্রিস্টানদের ঘরে পাঠালে কি পাইতাম তারপরে ইহুদির ঘরে পাঠাইলে কি পাইতাম কিন্তু আমার আল্লাহ তালা অন্য কোন জাতের ঘরে না পাঠাইয়া জন্ম সূত্রে আমাদেরকে মুসলমান কন জন্ম সূত্রে মুসলমান ভাগ্য ভালো না খারাপ কারণ নবীর একজন সাহাবি আবু বাক্কার মসিনবীর দরজা এসে দেখে 
মসি নবীর ভিতরে নবী বসে আছে আর নবীর দুই উরাতের উপরে দুইটা নাতি বসে খেলা করতেছে নবীর দুই উরাতে বসে দুইটা নাতি নবীর সঙ্গে খেলা করতেছে কেউ নবীর পাগড়ি ধরা টান দেয় কেউ নবীর দাড়িতে হাত দেয় বিলকে করে এমন সে অবক্কর বলে মাবু আমার নবী শুধু নবী না আমার নবী হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নানা দুনিয়ার কোন নানা এত বিরক্ত সহ্য করবি না কারণ গত বছর দুই হাজার ষোলো সালে আল্লাহ আমাক লাতিও দিছে লাতনিও দিছে বুঝলেন আমার লাতির নাম হলো হোসাইন আর নাতনির নাম হলো আমিরা তো একদিন হোসাইনকে আমি কোলে নিয়ে বাবু তো তো করতেছি ইতিমধ্যে পেশাব করে দিছে আমি রাখাই এ কি শয়তান রে ও আজর যাবো কাপড় পড়ছি আর পেশাব করে দিল তখন ওর নানি বলতেছে আল্লাহর নবী হোসাইনকে এই রকম কইছে আমি তখন জিবাই কামল খেলাম হাই 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 রে কোথায় নবী আর কোথায় আমি রে दरजाएकरदबी सह्य करा जाए सन्तान बड़ बेदबी करते आल्ला नबी के बड़ जालतन कर संगे संगे मुखे आंगुल पूर्व जन्मसूत्रे मुसलमान होया जन्मा लक्षण भलो ना खराब कथा आल्ला जन्म सूत्रे आल्ला पे खान আবার সব চাইতে কি ভাগ্য এমন একটা নবী পাইছি যা আমাদেরকে থুইয়া জান্নাত যাবে না এই জন্য তো একটা স্লোগান দেওয়া লাগবে তাহলে শোভান আল্লাহ করলে হবে না আমি যেই বলবো আমার নেতা তোমার নেতা সকলে বলবেন বিশ্ব নবী মোস্তফা বলতে পারবেন না ভাইজান আমার নেতা তোমার নেতা যারা বললেন না তারা নবী হিসাবে বিশ্বাস করেন কিন্তু নেতা হিসাবে মানেন না এজনি মুখে আসলো না নবীর প্রতি দরুদ পড়ে নবীর সালাম করে মসজিদের ভিতরে কিন্তু নবীর টুপি পরার কথা বললে মনে কষ্ট হয় দাঁড়িয়ে রাখার কথা বললে কলজা জেলে যায় রে টুপি ছাড়া এ টুপি ছাড়ারা যারকে মাথার টুপি নাই তারকে কি নাই আমি উলট ঈদগা ময়দানে হাজার হাজার মুসুল্লি দেখি একজনের মাথাও টুপি ছাড়া দেখি না তার মানে বোঝা গেল টুপি আছে তাহলে ঈদের দিনে কোথায় পান এই ঈদের দিনে কোথায় পান ঈদের দিনে যেমন মাথায় টুপি দিছেন আজকেও যদি তেমন টুপি দিতেন ফেরেস তার ভিডিওর মধ্যে আপনারা সকলের টুপি অলা হিসাবে ধরা পড়তেন এই ছবিটা যখন নবীর সামনে হাজির করা হবে আমার নবী বলবে মাবু তাইফের ময়দানে রক্ত দাও আমার সার্থক হয়ে গেছে উহুদের ময়দানে আমার দান দান শহীদ হওয়া সার্থক হয়ে গেছে কারণ বাংলার জমিনে কোনো দিন আমি যাই নাই সেই বাংলার অম্মতের আমার মহব্বতে টুপি পড়েছে যারা পড়েন নাই আগামীতে যে মা ফেলে যাবেন টুকি টুপিটা পকেটে নেবেন কারণ মাথার দিয়ে গেলে হয়তো শরম লাগবে পকেটে নেবেন মা ফেলে দিয়ে খপ করে বাড়ি করে দিবেন কি করেন দিয়ে বেরোবেন না ভাই যান কারণ রাস্তায় টুপি মাথার দিলে কি ভয় লাগে না শরম লাগে এ কথা কন ভয় না শরম আসেন আল্লাহর বান্দার মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে দুই অক্ত নামাজের পরে শূন্য তো নাই নফলও নাই একটা হলো আসর আর একটা হলো ফজর এই দুই অক্ত নামাজের পরে কেন শূন্য নফল নাই এটা আপনারা জানেন না কিন্তু আমি আপনাদের জানাবো জানার দরকার আছে না নাই জানলে দেখবেন বাজান এই জন্য অনেক কিছু আমাদের অজানা আছে কিছুই জানে না নামাজ পড়ে এক হিন্দু মাঝে মধ্যে মসজিদে ধার দিয়ে যায় নামাজের সময় ইমাম সাহেব বলে স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা হিন্দু এটা শোনে 
একদিন এক মুসলমান মুসল্লিক বলতেছে কে রে তোর কি ইমাম যে হামিদা হামিদা করে এই হামিদা কার বউ রে তো মুসল্লি বলতেছে আমিও শুনি ভাই বউ না মা তা আমি জানি না তুমি হামিদা শুনি আপনারা বলেন তো হামিদা মানে কারো মা কিন্তু এতদিন হলে নামাজ পড়ে হামিদা মানে কি এটাই জানে না কেরে স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা মানে কি বললে অধিকাংশ মুসল্লি বলবে আমরা জানি না চল্লিশ বছর হলে আমার এক মুরব্বী নামাজ পড়ে আল্লাহ তাহলে আবু আর রহমাতিক বলে মসজিদের মধ্যে পাওয়া দেয় আমি বললাম এই যে দোয়া আর বিদ করলেন আর বাংলা অর্থ কি কয় জানি না সাত বছর হলে এক মুসল্লি নামাজ পড়ে এরকম লোক তোলে তা আমি বললাম কে রে ভাই মাঝে মাঝে এটা কি তাকে আপনিও না তোলেন হামু তুলি কে সবাই তোলে হামু তুলি কিন্তু কি বললে তোলে জানে না তাহলে আসরের পরে আর ফজরের পরে দু এক তো নামাজের পরে শূন্য নবল কেন আল্লাহ দিল না এইটা নামাজি হিসাবে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই যারা নামাজ পড়েন না তাদের জানার কোনো দরকার নাই কারণ তারাই জানতে হবে যারা পরীক্ষা দিবে যাদের পরীক্ষা হবে তারাই পাস করবে ফেল করবে কিন্তু যারা ভর্তি হয়নি তাদের আবার পরীক্ষা কি ঠিক না পড়ে পড়ে যারা পড়ে না মনে করেন যারা নামাজ পড়ে না যারা নামাজ পড়েন এরকম যদি কেউ থাকেন মন খারাপ করেন না ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেছেন কোনো বেনামাজি যদি মারা যায় তাহলে কোন নামাজি ব্যক্তি তার জানাজা পড়তে গেলে একই রাত পরিমাণ পাপ হবে ছাত্র বললো হুজুর একই রাত মানে কি বলে একই রাত মানে উহুদ পাহাড় পরিমাণ পাপ হবে বেনামাজি মরে গেলে নামাজি জানাজা খাড়া হলেই পাপ হবে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেন কোন বেয়া নামাজি যদি মারা যায় কোন নামাজি তার লাশের খাটনি কান্দে নিবার পারবে না কোন নামাজি যদি বেয়া নামাজির খাটনি কান্দে নেয় তাহলে একই রাত পরিমাণ পাপ হবে কারণ রাসুল বলেছেন বাইনাল আবদিওয়াল কুফুরি তর্ক সালাদ বান্দা কাফের মধ্যে পৃথক করার জিনিস তার নামই হলো নামাজ যে নামাজ পড়ে সে আল্লাহর বান্দা আর যে নামাজ পড়ে না সে হলো ডা কাফে আর কাফেরের দোয়ার জন্য মুসলমান যাবার পারে এ ধরে গান পারে নাকি ছাত্র ইমাম মালিককে বললেন হুজুর তাহলে কি করা লাগবে ইমাম মালিক বললেন ব্যান আমাদের পায়ে দড়ি লাগায়া টাইনা টাইনা দুর্গন্ধের হাস থেকে বাঁচার জন্য মানে মানুষ যেখানে সেখানে পড়ে থাকলে দুর্গন্ধ হবে এই দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যান আমাদেরকে পুঁতে রাখতে হবে নামাজেরা যদি একটা ব্যান আমাদের পোঁতে তাহলে বাংলাদেশের নামাজের ওয়াজ করা লাগবে না এমনি নামাজ ধরবে ধরে গন কথা ঠিক কি না ইসলাম কি তেলাইয়ের ধর্ম নাকি তেলাইয়ের ধর্ম যে তেল তেলা না যে কোরআনে আপনারা মাহফিল শুনতেছেন এই কোরআনে সবচাইতে ছোট্ট সুরা আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি নাম হলো সুরা এক কাউসার ধরে বলেন নাম কি বাজান একটু খেয়াল করেন সেই রহমতের নবী পাইলাম আবার আল্লাহ পাইলাম আবার ভাগ্য গুণে এমন একটা কিতাব পাইছি যে কিতাবের নাম হলো কোর আন ধরে বলেন নাম কি আল্লাহ কোরআনে জিকির হিসাবে বলেছেন ইন্না নাহনু নাজাল্লা জিকরব ওইন্না লাহু লা হাফিজুন একশো চারখানা কিতাবের মধ্যে একশো তিনখানা কিতাবের দায়িত্ব আল্লাহ নেয় নাই কেবলমাত্র এই কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজেই নিয়ে নিলাম দুনিয়ার কোনো লোক কোরআনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কোরআনের একটা আয়াত কেউ বাদ দেবার পারবে না আবার একটা আয়াত ভিতরে ঢুকাতে পারবে না পনেরোশো বছর দুনিয়াতে আসার পরে কোরআনের বয়স হয়ে গেল এখন পর্যন্ত একটা জের জবর পর্যন্ত কম বেশি করতে পারে নাই কেন পারে নাই কারণ এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার জোরে বলেন কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর কিন্তু বাংলাদেশ হেফাজতের দায়িত্ব কার জোরে বলেন না সব জায়গাত আল্লাহ বলা যাবে না আপনাদের এই যে শীতলাই মসজিদ হেফাজতের দায়িত্ব কার যদি হেফাজত দায়িত্ব আল্লাহ হয় তাহলে মসজিদ একদিন দরজা খুলে বাড়ির যাবে সকালবেলা আসা দেখবে মাইক নাই সকালবেলা 
তার মানে বোঝা গেল আল্লাহর ঘর আল্লাহ হেফাজত করবে না হেফাজতের দায়িত্ব মহাজনের হাতে দেওয়া হয়েছে এই বাংলাদেশ আল্লাহ হেফাজত করবে না কোরআন ওয়ালা যারা হবে কোরআনের দল যারা করবে তাদের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে আল্লাহ হেফাজত করবে হয়তো বলবেন হুজুর আস্তে আস্তে হামা করুকলে কোথায় যাচ্ছে কারণ বদ্রুষিদের ও শুনবে শুনবেন না ভাইজান নিজের কোনো গল্প হবে না প্রত্যেকটা কথায় কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমি আপনাদের শোনাই দেব নামটা হলো সুরাই কাউসার জোরে বলেন নাম কি এই ছোট্ট সুরা থেকে আপনাদের সামনে আলোচনা হবে ভাইজান গোপ ফজরের নামাজের পরে নবী সাহাবের দিকে মুখ ঘুরাতেন একটা হলো আসর একটা হলো ফজর যেই মাত্র নবী ফজরের পরে সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাইয়া আলোচনা করবেন কেন আসরের পরে নবী আমার বয়ান করে আর ফজরের পরে নবী আমার আলোচনা করেন আলোচনা মানে সার্বিক বিষয়ে নবী কথা বলেন নবী তাকায় দেখে পিছনে এক মুসল্লি তার চোখ দুইটা রক্তের মতন লাল দেখা যায় রাসুল বললেন সাহাবির আরে আমাদের সকলের চোখ হলো সাদা আর তোমার চোখ লাল কেন দেখতে পাই সাহাবি বলে রাসুল এই দুইটা চোখ লাল হওয়ার পিছনে কারণ হলো আমি সারা রাত কেঁদেছি রাসুল বললেন বাবা তুমি কি জন্য কাঁদলা তুমি একটু আমার কাছে আসো ওই সাহাবি যখন নবীর কাছে আসলেন নবী বললেন কানলা কেন বলে রাসুল আল্লাহ এসার নামাজ পড়ার পরে আমি বাড়ি থেকে যখন বিছনায় ঘুমাতে গেলাম ওই ঘুমানোর সময় যখন আমি দোয়া পড়লাম আল্লাহ বিস্মিকা আমু তু আহিয়া এই দোয়ার বাংলা অর্থ হলো আমি মৃত্যুর মধ্যে সামিল হচ্ছি যদি আল্লাহ সে না করে তাহলে আমার নিজের শক্তিতে কোনোদিন আমি চেতন হতে পারবো না হুজুর এই দোয়া পড়ার পরে আমার এত ভয় লাগলো যদি আজকের ঘুমটা আমার জীবনের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে পাপ নিয়ে আমি বিশ্রাই কেমনে ঘুমাই আমি যত পাপ করেছি আর সুলাল্লাহ ওই পাপগুলো সামনে নিয়ে আমি তৌবা করলাম আমি রাত ভর কোরআন পড়লাম আমি নামাজ পড়লাম শুধু কানতে কানতে আর রাত জাগতে জাগতে আমার দুইটা চোখ রক্তের মতন লাল হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুল বললেন নাউজু বিল্লা কি বললেন বলা লাগবে কি কানতে কানতে রাত জায়গা সারা রাত ইবাদত করতে করতে আমার চোখ দুইটা লাল হয়ে গেছে আমরা সকলেই ঝাঁকিত বলতাম সোমান আল্লাহ ধরে কোন ঠিক খেয়ে না কিন্তু আল্লাহ রাসুল বললেন নাউজু বিল্লা আপনার বলেন তো সারা রাত কোরআন পড়েছে জিকির করেছে তৌবা করেছে এরপরে নাউজু বিল্লা বলার পেছনে কারণ হলো তুমি নতুন ইসলাম পাইলা কোথায় এই সারা রাত জায়গা কান্দা লাগবে তৌবা করা লাগবে নামাজ পড়া লাগবে ঘুম পড়া লাগবে না তুমি নতুন ইসলাম পাইলা কোথায় আমি নবীর জীবনে যেটা নাই সেটা তুমি আমল করলা কেন কেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মাতা কুমর রসুল আমার নবী যেটা করেছেন সেটাই করা লাগবে নবী যেটা করেন নাই সেটা কোনোদিন করা যাবে আল্লাহ রাসুল বললেন রে সাহাবি আজকে তুমি শুনে নাও এসার নামাজ জামাতে আদায় করার পরে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার নিয়তে তুমি যদি ঘুমায় যাও তোমার সারা রাতের ঘুম ইবাদতের মতন আল্লাহ সোয়াব দিয়া দিবে তাহলে ঘুম পারলে যদি সোয়াব পাওয়া যায় তাহলে রাত্রে জাগার দরকার কি ভাই কিন্তু নিয়ত করা লাগবে এসার নামাজ জামাত আদায় করেছি আবার মসজিদে ফজরের নামাজ জামাত আদায় করব এই জন্য রাসুল বলেছেন নাওমল আলেমি খাইরুম মিন ইবাদ হাতে জাহেল আলেমের নিদ্রা হলো মূর্খের ইবাদতের চাইতে উত্তম এখানে আলেম মানে দাওরা পাস আলেম মানে টাইটেল পাস না আলেম মানে হলো যারা নবীর তরিকা মোতাবেক আমল করে তারাই দুনিয়ার সব চাইতে বড় আমল আলেম হয়ে যেইমাত্র নবী আমার ফজরের নামাজের সালাম ফিরে সাহাবিদ সামনে আলোচনা করতে যাবেন এমন সময় আলোচনা শুরু করবেন আল্লাহ প্রশংসা বলে নবী কেবল আলোচনা শুরু করবেন এমন সময় এক সাহাবি দাঁড়িয়ে আল্লাহ নবীকে সালাম দিলেন এমন সময় এক সাহাবি দাঁড়িয়ে আল্লাহ নবীকে সালাম দিলেন নবী চমকে গেলেন কারণ সালাম দেওয়া শূন্য কিন্তু জায়গা মতো না দিলে আবার বেদবে হবে আপনি যদি কাউকে সালাম দেন সামনে থেকে সালাম দেওয়া লাগবে পিছন দিক থেকে সালাম দেওয়া যাবে পিছন দিক থেকে দেওয়া যাবে না পিছন দিক থেকে সালাম দিলে এটা চরম বেয়া দেবে হবে মসজিদে যখন মুয়াদ্দিন আজান দিবে এমন সময় কিন্তু সালাম দেওয়া যাবে না কারণ আজান হলো আল্লাহর আহ্বান জোরে বলেন কার 
আল্লাহ রহমান যখন শুরু হবে তখন আজানের জব দেওয়া আজিব হবে এই জন্য আজান চলাকালে ইন সালাম কালাম চলবে না যত বড় পীর সাহেব আপনার সামনে পড়ুক ওই সময় আপনি সালাম দিতে পারবেন না সালাম বিয়াইকে দেওয়া যাবে কিন্তু বিয়ানকে সালাম দেওয়া যাবে না জায়গা মতো মার দেওয়া লাগবে ধরে এখন কথা ঠিক কে না আপনি বিয়াইকে সালাম দেন কিন্তু বিয়ানকে দেওয়া যাবে না কারণ সালাম হলো রহমত না গজব আমার বুকের মধ্যে জ্বালা তাহলে গজব শুরু হয়ে যাবে ধরে কন ঠিক কিনা ভাই যান এই জন্য বিআই কে সালাম দেওয়া যাবে কিন্তু বিয়ান কে দেওয়া যাবে না ভয়রা কে সালাম দেওয়া যাবে কিন্তু শালির সালাম নেওয়া যাবে কথা কর না কেন আমি মাঝে মধ্যে আটকে যাবো পরে আপনারা শূন্য স্থান পুরো করবেন কারণ মহাগ্রীব থেকে ওয়াজ করছি তখন মানুষের ভিতরে একটা মশান আলাদা জোরে কারণ ঠিক কিনা কিন্তু রাতে এগারোটার সময় উঠছি এখন মশান হতে গেলে রাত আস্তে আস্তে বুড়ের দিকে যাচ্ছে জোরে কার কথা ঠিক কিনা এই জন্য শূন্য স্থান পুরো করা লাগবে মাঝে মধ্যে আমি থামা যাবো এরপর কার অক্ষর আপনার করুক তাহলে ড্যাশ ড্যাশ এরকম থাকে না ছোটবেলা থেকে নেই একটা শব্দ থেকে মাঝখানে ড্যাশ আবার এক শব্দ ওই ড্যাশটা আপনার করুক পুরো করা লাগবে ভয় রাখে সালাম দেওয়া যাবে কিন্তু শালীর সালাম নেওয়া যাবে এইবার ঠিক আছে আপনারা বলেন তো শালি যদি মরা যায় কোন দুলো ভাই যদি শালীর লাশ কবরে নামাবার চাই দুনিয়ার কোন মানুষকে নামাতে দিবে কারণ শালীর লাশ দুলো ভাই স্পর্শ করা জোরে কন একটা লাশ যদি স্পর্শ করা না যায় তাহলে জেতা অবস্থায় যাবে কথা কন না কেন লাশই যাবে না তাহলে জেতা অবস্থায় তো প্রশ্নে ওঠে না বাগানকে একটু খেয়াল করেন আমাদের বাংলাদেশে মেয়ে মানুষ যখন মরা যায় তখন কাপড় দেওয়া হয় কয়টা আপনারা যারা এখানে জীবিত আছেন আপনারা জীবিত অবস্থায় আপনাদের বউ যদি মরা যায় আপনারা কয় কাপড় দেবেন জোরে কন আচ্ছা মরার পরে যদি পাঁচটা দেন তাহলে জেতা অবস্থায় কয়টা দেবেন আচ্ছা মরার পরে আপনার বউ কেউ দেখবে মানুষ ব্যস্ত হয়ে যায় ধরে কোন কথা ঠিক কিনা আমাদের বাংলাদেশে একটা অনুষ্ঠান হলো অনুষ্ঠানের নাম হলো বউ দেখা ধরে কোন কি দেখা বউ দেখা অনুষ্ঠান আছে না নাই বলে দাওয়াত দিচ্ছে আমার বউ দেখা অনুষ্ঠানে আপনি আসবেন বউ দেখা অনুষ্ঠানের দাবাত পত্র পালি ছিললে হজের সব আর গ্রহণ করলে কবিরা গুনে কথা কন না কেন বউ দেখার অনুষ্ঠানের যে আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে মুখের সামনে পেয়ার পেয়ার করে ছিঁড়বে একটা নফল হজের সব হবেন কে রে তোর বউ আমি দেখবো করে হামারটাকে আমি দেখার টাইম পাই না এই যে বহু দেখা অনুষ্ঠান এটা কিন্তু মুসলমানের না এটা হলো হিন্দু আনি সংস্কৃতি ধরে কোন কথা ঠিক কি না আমাদের বাংলাদেশে বহু দেখা অনুষ্ঠান আছে না নাই দেবীর মতন বসে হচ্ছে সব মুখে রাখে যাচ্ছে টাকা দিচ্ছে ওই একটা করে পান যাচ্ছে আর বলতেছে বউটা ভালোই রে সম্পর্কে আপনাদের জানানোর পরে বাজান একটু মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন সব জায়গায় সালাম দেওয়া যাবে না জায়গা মতো মারা লাগবে ধরে কারণ ঠিক কি না আবার সালাম দেওয়ার নিয়ম আছে সালাম দেওয়ার নিয়ম আছে রাসুল বলেছে না সালাও কবলাল কালাম আর সালাম ও কবলাল কালাম কথাবার্তা বলার আগে দেওয়া লাগবে সালাম কত বক্তা ভুল করে প্রধান অতিথির কথা আমি বলবো না অনেক বক্তারাই ভুল করে মাননীয় সভাপতি সাহেব প্রধান অতিথি সাহেব আমার সামনে যারা বসে আছেন পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা সবাইকে লক্ষ্য করে বলতেছি আসসালাম আলাইকুম আপনি আগে যেগুলা কথা বললেন এগুলা পরে বলা লাগবে আগে যখনই বলবেন তখন নবীর হাদিসের খেলাপ কাজ হয়ে যাবে কারণ রাসুল বলেছেন আসসালাম ও কবলাল কালাম কোনো কথাবার্তা বলার আগেই দেওয়া লাগবে 
সালাম এমন কি কেউ যদি বলে সাসা আসসালাম আলাইকুম তাহলে সালাম হবে না কেউ যদি বলে হুজুর আসসালাম আলাইকুম তাহলে সালাম হবে না আগে সালাম তারপরে চাষা আগে সালাম তারপরে হুজুর বলা লাগবে সালামের আগে কোনো কথা বলা যাবে না নিয়ম আছে না না হ্যাঁ আবার কতগুলো কাজ চালে কম চালে এখন কি চাল এখন কি দিবার পারেন ভালো করে দেন না হয় দিয়েন না সালামের অর্থ ভুল হয়ে গেলে গজব হবে গজব গজব আল্লাহ নবী যে মাত্র ফজরের সালাম ফিরে সাহাবির দিকে আলোচনা করার নিয়তে আল্লাহর প্রশংসা করে যখন আলোচনা শুরু করবেন এমন সময় এক সাহাবি সালাম দেয় আর সালাম আলাই কেয়া রাসুল আল্লাহ কারণ নবীকে যখন সালাম দেবে তখন এক বছর জোরে কন কয় বছর কিন্তু আমাকে যখন সালাম দেবে তখন কিন্তু এক বছর চলবে না আমাকে সালাম দিলে বলা লাগবে আর সালাম ও আলাই কুম এর ঘুম ধরতেছে নাকি আর সালাম ও কিন্তু আল্লাহ নবীকে সালাম দিলে বলতে হবে আসসালাম আলাইকা সালামের মধ্যে এক বছন দুই বছন বহু বছন আছে তা হলো এক বছন কুমা হলো দুই বছন আর কুম বহু বছন আমাকে যখন বলবেন আসসালাম আলাইকুম কিন্তু নবীকে বলতে হবে আসসালাম আলাইকা আপনারা বলেন তো আমাকে বহু বছন নবীকে এক বছন বলার কারণ কি বলার কারণ হলো আমার দুই কান্দে দুটো ফেরেস্তা আছে কিন্তু নবীর দুই কান্দে কোনো ফেরেস্তা আপনারা বলেন তো আমাদের কান্দে ফেরেস্তা আছে নবীর কান্দে কেন নাই এই তো করলেন নাই কেন নাই কয় জানি না নবীর কান্দে ফেরেস্তা না থাকার কারণ হলো লাইলাতুল মেরা যে ফেরেস্তা জিবরাল যখন নবীর জন্য বোরাক নিয়ে হাজির এমন সময় উম্মে হানির ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে আল্লাহ নবী ঘুম পারতেছে ফেরেস্তা জিবরাল বলে আল্লাহ যে নবীকে বোরাকের পিঠে করে আপনার আরশে নিয়ে যাব সেই নবী যে ঘুমের মধ্যে আছে এখন আমি কি করব আল্লাহ বলে জিবরাইল আমার দোস্তকে ঘুম থেকে ডাক দাও ফেরেস্তা জিবরাল বলে আল্লাহ আমি কেমনে ডাক দেবো আল্লাহ বলে জিব্রাহিল তোমার জিব্বা বের করে নবীর পায়ের তালুতে সুর ভরি দাও আমার দোস্ত ঘুম থেকে চেতন পাবে এরপরে তুমি তাকে উজু করে বোরাকে চড়াই আনি সমস্ত ফেরেস তার সর্দার হলো জিব্রাহিল যে জিব্রাহিল কাল্লা বলতেছে জিব্বা দিয়ে পায়ের তালুতে সুর ভরি দাও ফেরেস তার সর্দার যদি নবীর পায়ের তালুতে জিব্বা ঠেকায় সেই নবীর কান্দে চড়ার মতন যোগ্যতা কোনো ফেরেস তার নাই हाथी মেলা হাজি অনেক হাজি আচ্ছা আপনার হাত নামান আপনার যখন সালাম দিছেন নবীর অজায় তখন কেমনে দিছেন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুল আল্লাহ আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী তাকাই দেখেন যে সাহাবি নবীর সালাম দিয়েছে ওই সাহাবির নাম হলো ওসমান গনি ধরে বলেন নাম কি পৃথিবীর সব সাইডে ধনী সাহাবি ওসমান গুণি নবীকে সালাম দিলেন নবী বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওসমান তুমি মনে হয় আমাকে কিছু বলবার চাও ওসমান গুণি বলে নবী জি কোনো কিছু বলার আগে সালাম দেওয়া লাগবে বিধায় আপনাকে সালাম দিলাম কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা অভিযোগ আছে নবী চমকে গিয়ে বললেন ওসমান রে দুনিয়াতে অভিযোগ করার মতন সাহাবি তুমি না কারণ তোমার মতো নরম সাহাবি কেউ নাই এই বাংলাদেশে নরম দল আছে আবার গরম দল আছে ধরে কারণ ঠিক কে না বাংলাদেশে নরম দলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই কিন্তু গরম দলের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ না ফাঁসির মঞ্চে পর্যন্ত নিয়ে যাবি ধরে কারণ কথা ঠিক কে না আমার পাঁচ ফিরে একদম বলতে হুজুর যতই ওয়াস করেন ফাঁসি আটকা বার পারলেন না যে খড়টা দিছে বাদ বাকি বাদ বাকির গুলেও দিবে আমি কিছু না বলে চা খাচ্ছি সাইড থেকে আর একজন উসকে দিচ্ছে আমার উসকে দিচ্ছে এ হুজুর আর একবার হুজুর কি হলো হুজুর কথা কর না হুজুর আপনাকে বলে মাঝে মধ্যে পুলিশ ধরে লিয়া যায় এই তিন চারবার বলার পরে আমি আজ থেকে উঠে আসার হাত ধরলাম ধরে বললাম ভাই ফাঁসি নিয়ে তো ভালোই রসিকতা করতেছেন কিন্তু আপনিও তো মরবেন ভাই 
यही कुछ आपनी उम्र चुन के उठ से और सुन के उठ लेंगे भाई मोर बन ना कोई मोर मत हो दूर आपने बोलें तो क्या आगे मोर भी दर फांसी आगे हो भी तार फांसी आगे हो भी ना आपने आगे मोर बन कुनो कथा ही बोलेगा मैं तो कौन बोल रहा हूँ सोने फांसी रसमी तारीख का से कि तू मोरा रसमी कुनो तारीख ना है जे कुनो समय मोरा अलग बेदोरे कौन ठीक ही ना है ते खाने तो राम रबों से ऐसे आम्रा सकुली होला मोरा आशा मी दोरे कौन किसे रसमी फांसी रसमी तारीख का से आप ही ना से कि तू मोरा आशा मी तारी मरार तो नहीं कि भाई कॉरेन नहीं कि ना मरार तो नहीं भाई कॉरेन ना सवाल लगा ये घाटे लोग रे मरार तो नहीं कुनो भाई नहीं अल्लाह बोले चला तमोतो न तुमरा मित्तु वरुण करो ना इल्ला वान तो मुसलमान जो तो कौन तुमरा मुसलमान ना होवे मुसलमान होए मुरले कुनो भाई नहीं अल्लाह रे जन मस्तो बोलो भाई गंभर नाम खोलो मूसा कलीमुल लादोरे बोले नाम की एक दिन तूर पौर बोलते कि अल्लाह के बोलते सल्ला आमर सासे तुम्हारता नहीं आमर सासे तुम्हारता नहीं अल्लाह वाले मुसा रे ये मुन को तो बोला होय ना मुसा अम्मी अल्लाह शब्ब आसे किंतु तुम्हार नहीं मुसा बोलते सल्ला आमर ये मुन एक तक किस्सू आसे जे इटा तुम्हार नहीं अल्लाह वाले मुसा तुम्हारे मुन किया सोना लगा बन ना अल्लाह बन मुसा तुम्हें ठीक ही बोलो चो तुम्हार मित्तु आसे किंतु तुम्हार मित्तु नहीं मुसा बोलते साला तुम्हें मारते पार बा किंतु कुनो दिन मरते पार बा ना आमी मुसा मरते पार बो किंतु कुनो दिन मारते पार बो ना तुम्हें खोला मारार मालिक आमी खोला मारार मालिक अल्लाह बल मुसा रे मित्तु के तुम्हार का से क्या मन लगे मुसा बोलते से माबूद गुटा जीवों ने अपने जान यमुत दान करे चेन तार मुद्दे शक्ति ते दामी यमुतेर नाम होइलो मित्तु अल्लाह वाले मुसारे मित्तु तुम्हारे कासे नियमों तो मुने क्या मने हैं मुसा बोलते साला तीन कारों ने जोरे वाले इन कोई कारों ने अल्लाह वाले मुसारे एक कारण गुलो की मुसा बोलते साला एक नंबर कारण होलो नामुर ले जन्नते जावर पार बोना जन्नते जाइते के ले आमा के मूर्ति हो बे वो इस जन्नते देवर जो ने आमी मुसा मूर्ति चाहे ये कौन आप तरफ बोले जन्नते जाइते के ले मुआरत दौर करा सेना नहीं ताहले जवान को ले बोले मूर्ति चाहे आरोज़ हो रहे जोर से बोलो अच्छा ज़रा बोलते सेन ना आप तरफ की मोनी कोर्सिन मूर बिन ना नहीं जात सकरतुल माउतु हक कुन हक हक शुद्ध को था जवान खुले तरफ मौले ना एरा मोरार आगे जवान बंद करे दे क्या दे अल्लाह दे दोरे कौन क्या दे मनुष देखा आशर कोई ना लोग का भालू या तेरे सो का से काम आ से शून्य पर हो पाए देख पर हो पाए कि तो जवान बंद हो से जवान बंद क्या ना हो से ये तो तेरा बोलती से ना तेरा मोरार शोई जवान बंद हो है मोर भी कि आपने मोर भी ना मोर भी ना तो हम जे बोल बो की साई आपने बोल बन मोरते साई की साई आरोजोरे जोर हलाना फिर इस तरह के लिस्सों का सम का उठते से अल्लाह जीवने बहु माफी लेके लाम मोरते साई मोरते साई मिसिल कोनो दिन शुन लाम ना किंतु आज के शीत साई माफी ले तुम्हार बांध दर मोर बर साई अल्लाह बोले फिर इस तरह तुमरा शक्की तक तुमरा बुझ बर पड़ते सोना इधर मोरा शुले मोरा ना तेरा दुनिया ते के बीच इन्हीं चिरों स्थाई भावे जानना दोखल कर दे ए पारे तोर बशो दो बारी वो ए पारे तोर बाशा भाबो दोरी आई पारी दीते भाबो दोरी आई पारी दीते क्या मैंने कर लिया शारे ए पारे तोर बशो दो बारी वो ए पारे तोर बाशा दुनियार बारी हो लामा देर बशो दो बारी आर जन्ना तोरो हमारे देर बाशा सोना लगा कौन ना क्या बाशा ही दबे ना बोला शहरे बाशा कर से शीतले एक टा बशोत बढ़िया से माधे मुद्दे आशे देख पे थक कर लाए जो देखो ना दिन क्यों कोई आज के दिन था ही पागल 
বসত বাড়ি দেখ পার আইছে গ্রামের বাড়ি ঠিক ঠাক আছে কিনা জায়গা দুগা দখল হলো কিনা এই দেখ পার আছে রে থাক পার না আমার থাকার জায়গা আছে তো দুনিয়াতে আমরা দেখ পার আইছি রে থাক পার না আমাদের থাকার জায়গা জান্নাতে আছে ধরে কর কথা ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা না থাক পার আছে যাওয়া লাগবে তো এই জন্য একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহর নবী চমকে গেল ওসমান তোমার মতো নরম মানুষ কিসের অভিযোগ করবে ওসমান গুনি বলে রাসুল্লাহ আমি একদিন দেখেছি কিছুই বলি নাই আমি দ্বিতীয় দিন দেখলাম কিছুই বলি নাই আজকে তৃতীয় দিন দেখতেছি আপনি যেই মাত্র সালাম ফিরান আপনার মহব্বতের সাহাবি নাম হলো তার তালাহা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় রাসুল বলেন ওসমান তুমি অভিযোগ করলি আমি অভিযোগকে গ্রহণ করব না আগে তদন্ত করে দেখব তোমার অভিযোগটা ঠিক কি না আপনার বলেন শুধু অভিযোগ করলে হবে না তদন্তের দরকার আছে নবী বলো ওসমান তুমি অভিযোগ করেছো আমার তালহার বিরুদ্ধে এটা আমি তদন্ত না করা পর্যন্ত তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না এই বলে নবী আমার মসি নবী থেকে বের হচ্ছেন নবী যখন মসি নবী থেকে বের হয়েছে নবী তাকায় থেকে সব সাহাবি মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রাসুল বলে রে সাহাবিরা তোমরা দাঁড়াই লেখেন তোমরা কি আমার সঙ্গে তালহার বাড়ি তদন্ত করতে যাবে সাহাবিরা বলল হুজুর যদি আপনি অনুমতি দেন আমার কোনো আপত্তি নাই আমাদের কোনো আপত্তি নাই আল্লাহ রাসুল বললেন সাহাবিরা রে এক দলীয় তদন্ত না করে সর্বদলীয় তদন্ত করা আল্লাহ আল্লাহ পছন্দ করেছে ধরে কান সুবাহান আল্লাহ আমি একা একা তদন্ত করতে গেলে তোমাদের মনের মধ্যে কিউরিসিটি হতে পারে হয়তো ওসমানও ভাবতে পারে আমি কইলাম হুজুর আমার কথা বিশ্বাস না করে চলে গেল এই জন্য আমি বললাম তোমরা যখন যাবার চাও তাহলে আমি নবীর কোনো আপত্তি নাই এর নাম হলো সর্বদলীয় তদন্ত ধরে কান সোহান আল্লাহ যেমন এক দলীয় নির্বাচন আর সর্বদলীয় নির্বাচন আপনারা বলেন তো কাহালু এবং নন্দী গ্রামের বর্তমানে যিনি এমপি আছে ইনি কোন দল করে অনেক লোক জানি না ধরে খান কথা ঠিক কিনা আপনার কন তো ভাই টানছেন কোন দল করে জাসদের মেম্বার হওয়ার ভোট কালু তাছা আপনার বলেন তো জাসদের মেম্বার হওয়ার ভোট কালু তাছা আপনার কোন গোটা কাহালু থানাতে উমুক জায়গা জাসদের একটা মেম্বার জাসদের একটা সিআরমিন গোটা থানা মিলা যার মেম্বার হওয়ার ভোটই নাই তাই এমপি কিভাবে হলো রে তার মানে হলো এক দলীয় কোনো দলই নাই ধরে কোন কথা ঠিক কি না এক দলীয় নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রে যেমন পছন্দ নয় এক দলীয় তদন্ত তেমন চলবে না আল্লাহ রাসুল বললেন তোমাদের সকলকে আমি অনুমতি দিলাম নবীর সবার সামনে সামনে আর সাহাবেরা সব পিছনে পিছনে আল্লাহ রাসুল সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যখন নবী চলবে নবীর সামনে কেউ চলতে পারবে না নবী যখন কথা বলবে নবীর মুখের উপর কেউ কথা বলা যাবে সাহাবিরা বললেন হুজুর এইটা বুঝি আপনি যতদিন থাকবেন ততদিন এই আমল চলবে রাসুল বললেন কিয়ামত পর্যন্ত চলবে সাহাবিরা বলে হুজুর আপনি তো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন না তাহলে এই আমলটা কেমনে চলবে রাসুল বললেন আল ওলামা ওয়ারা সাতুল আম্বিয়া আলেমরা হলো নবীদের ওয়ারিস আলেমদেরকে যদি আমি নবীর মতো সম্মান দেয় মনে করেন আপনাদের মসজিদের ইমাম রাস্তা দিয়ে আসতেছে আপনি সামনে থেকে পিছন দিকে তাকায় দেখেন ইমাম আসতেছে তখন আর আপনি সামনে চলবেন না মসজিদের ইমামকে গুরুত্ব দিয়ে সম্মান দিয়ে আপনি পা দুটাকে ব্রেক করবেন যেই মাত্র ইমাম আপনার কাছে আসলো আপনি সালাম দিয়া ইমামের পিছনে নবীর সন্নাতের মহব্বতে দুই কদম যদি হাঁটেন রাসুল বলেছেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ তার আমল নামাই কোন নেকি যদি খুঁজা না পায় আলেমকে মহব্বত করে দুই কদম পিছনে হাঁটার কারণে আল্লাহ তালা তাকে দুইটা জান্না দিয়া দিবে খালি সোবান আল্লাহ কয়েন না আলেমদের মহব্বত করার দরকার আছে না নাই আছে 